ஆண்டவர் இன்றைக்கி எனக்கு சொன்னதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி முடிச்சாகணும் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ப்ரைஸ் காட் சரி வாசிப்போம் எஸ்ஐகேல் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு கர்த்தராகி ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்காக இஸ்ரவேல் வம்சத்தாருக்காக நான் இதை அனுக்கிரகம் செய்யும்படி அவர்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் அவர்கள் என்னிடத்தில் விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டும் போதும் அவர்கள் என்னிடத்தில் இதைத்தான் நான் தினந்தோறும் பேசிக்கிட்டு வரேன் சமீப காலத்தில் அவங்க அவங்க என்னிடத்தில் ஜெபிக்கட்டும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் என்கிட்ட வாங்க என்னை நோக்கி கூப்பிடுங்க கால் அண்ட் டு மீ அதாவது ஆண்டர் சொல்கிற என்கிட்ட வாங்க அப்போது இவங்க தான் வரணும் அவங்க தான் வரக்கூடாது நீங்கள் நீங்கள் வந்து பத்தடி தூரத்தில் நிற்கணும் நீங்கள் ரெண்டு அடி தூரத்தில் இருக்கலாம் நீங்களா தூரத்தில் இருக்கணும் சர்ச்சுக்கு வெளியே இருக்கணும் நீங்களா சர்ச்சு பார்க்கமே வரக்கூடாது உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து அனுமதியே கிடையாது உங்களுக்கு கிறிஸ்தவ சாப்ப ஆலயத்துக்குள்ளே வர்றதுக்கு உங்களுக்கு அனுமதியே கிடையாது கிறிஸ்தவத்தில் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது அதுக்கு நல்ல ஒரு ஆதாரம் என்னிடத்தில் வருகிறவனை நான் புறம்பே தள்ளுவது இல்லை அதான் ஏசு ராஜாவினுடைய ஒரு பெரிய ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை ஆமேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே இந்த கிருபை நாட்களில் ஜபத்தை குறித்து நம்ம அதிகமாக படிச்சுக்கிட்டே வரோம் நிறைய பேர் ஜபிக்க பழகிட்டீங்க கற்றுக்கொண்டீங்க தனி ஜபனா என்னன்னே தெரியாதவங்க இன்றைக்கி தனித்து அதிகமாக ஜபிக்கிறீங்க தேசத்தின் மேலே பாரம் இல்லாதவங்க தேசத்துக்காக ஜபிக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அதை நினைத்து நான் கத்தரை மயப்படுத்துகிறேன் ஆனால் ஆனால் திருப்தி இல்லை அதனால் தொடர்ந்து நம்ம போராட வேண்டும் ஜபிக்க வேண்டும் இன்றைக்கி இதை இன்னொரு கோணத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு அதை இறைமையா நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஆமேன் இரண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் தீர்க்கதரிசி ஆகிய இறைமையாவை நோக்கி தீர்க்கதரிசி ஆகிய இறைமையாவை நோக்கி உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் உம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியையும் அதை நீங்க நல்லா நோட் பண்ணணும் அந்த வார்த்தையை நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியையும் செய்ய வேண்டிய காரியத்தையும் செய்ய வேண்டிய காரியத்தையும் எங்களுக்கு தெரிய பண்ணும்படிக்கு எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தும்படிக்கு நீர் எங்கள் விண்ணப்பத்துக்கு இடம் கொடுத்து எங்கள் விண்ணப்பத்துக்கு இடம் கொடுத்து மீதியாயிருக்கிற இந்த சகல ஜனங்களாகிய மீதியாயிருக்கிற இந்த சகல ஜனங்களாகிய எங்களுக்காக எங்களுக்காக உடைய தேவனாகிய கத்தரை தேவனாகிய கத்தரை நோக்கி ஜபம் பண்ணும் ஜபம் பண்ணிக்கோங்க என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஒரு பெரும் கூட்டம் யார் அப்படின்னா முதல் வசனத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்பொழுது எல்லா இராணுவ சேர்வைக்காரரும் க வேதம் சொல்லுகிறது கத்தருடைய பிள்ளைகளே சுரையாவின் குமார்னாகிய யோகனானும் ஓசையாவின் குமார்னாகிய ஏசனியனும் சிறியோர் வேதம் சொல்ல சிறியோர் முதல் பெரியோர் மட்டுமான சகல ஜனங்களும் சேர்ந்து வந்து எருமையா தீர்க்க தரிசின இடத்துல ஒரு ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிறாங்க எருமையா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் மக்கள் தீர்க்க தரிசியை தேடி போனார்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அப்படி மக்கள் அதாவது நியூ டெஸ்ட்மெண்டில் அப்புறம் ஃபஸ்ட் செஞ்சுரி கிறிஸ்டி ஃபஸ்ட் செஞ்சுரினால் முதலாம் நூற்றாண்டு அதாவது அப்போஸ்தலர் காலத்தில் சபை உருவாக்கப்பட்ட பிறகு எங்கேயோ ஒரு தீர்க்க தரிசி இருப்பார் அவர்கிட்ட தான் போய் சொல்லி எங்களுக்காக வேண்டிக்கோங்க எங்களுக்காக வேண்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னதாக பைபிளில் இல்லை என்ன அப்படி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்டில் நியாயப்பரமான காலம் இல்லை நியாயப்பரமான காலம் அப்படி இருந்தது அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின்படி அதுக்கப்புறம் தீர்க்க தரிசிகளின் காலம் இல்லையா ராஜாக்களின் காலம் நியாயாதிபதிகளின் காலம் இப்படிலாம் ஒவ்வொரு காலங்கள் இருந்தது கத்தோடைய பிள்ளைகளை அப்புறம் கடைசி தீர்க்க தரிசி மல்கியா மல்கியாவுக்கு பிறகு சுமார் நானூறு ஆண்டுகள் இந்த உலகம் எந்த விதமான தீர்க்க தரிசிகளும் எழும்பாமல் இருந்ததுனால அதுக்கு வேத வல்லுநர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த நானூறு வருடங்கள் ஒரு இருண்ட காலங்கள் அந்த நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிதாவாகிய தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனாகி இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அனுப்புகிறார் சரியா அப்போ நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல வந்த பிறகு 
நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கிறிஸ்து உங்களுக்காக எனக்காக பலியானார் அதுக்கு பேர் தான் கிருபையின் பிரமாணம் இந்த கிருபையின் பிரமாணத்துக்குள்ள வந்தவங்க எல்லாருக்கும் பைபிள் சொல்லுகிறது நீங்க தான் தேவனுடைய ஆலயம் நீங்க தான் தேவனுடைய ஆலயம் என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நீங்க தான் தேவனுடைய ஆலயம் அப்போ என்ன பார்த்து அப்போ நமக்கு எதுக்கிட்ட ஆலயம்னு சர்ச்சுக்கு போகாமல் வீட்டில் உட்காந்துடாதீங்கல்லாம் சரியா நம்ம எல்லாம் ஆராதிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஆலயம் தேவை அப்போ கிருபையின் பிரமாணம் கடைசி காலத்தின்படி இந்த கிருபையின் காலத்தின்படி தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் ஆவியை பெற்ற ஒவ்வொருவரும் தீர்க்க தரிசிகளாக மாறுகிறார்கள் அதான் யோவேல் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கா கடைசி காலத்தில் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்போ அந்த பிஷப் வந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார் அந்த தஞ்சாவூர் பிஷப் வந்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார் அங்க இருக்கிற ஒரு இவாஞ்சலிஸ்ட் வந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார் சென்னையில் இருக்கிற அந்த குறிப்பிட்ட பாஸ்டர் வந்து இதை செய்வ இந்த தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார் அவர்கிட்ட போக வேண்டும் அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாது ஏசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டு மனம் திரும்பி அபிஷேகம் பெற்ற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசன அபிஷேகத்தில் நடத்தப்பட முடியும் அதனால் தான் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே பைபிள் சொல்லுது இஸ்ரவேலர் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் ஆமேன் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய ஊழியர்களாக இருக்கிறோம் மறந்து போகாதீங்க ஆமேன் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் ஆசாரியர்கள் ராஜாக்கள் இருந்தாங்க வாட் அபவுட் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ரெவலேஷன் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் சிக்ஸ் அதாவது நம்ம எல்லாரும் ராஜாக்களாகவும் ஆசாரியர்களாகவும் கத்தர் மாற்றி இருக்கிறார் ஆமேன் நம்மிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே தம்முடைய பாவங்களார நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின அவருக்கு மகிமையும் வல்லமையும் என்றென்றைக்கு உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் அப்போ கத்தருடைய பிள்ளைகளை ஒரு ராஜாவை தேடி போய் நீங்க கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது தீர்க்க தரிசியை தேடி போய் கேட்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒவ்வொரு தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவனும் தேவனை நோக்கி அணுதினமும் ஜபிக்கும் போது விசுவாசிக்கிறவர்கள் நடக்கும் அடையாளங்கள் என்ற வார்த்தையின்படி விசுவாசத்தோடு அவரை நோக்கி கூப்பிடும் போது தேவன் நமக்கு பதில் அளிக்கிறார் என்ன ஒன்று அவரை நோக்கி ஜபிக்கணும் இப்போ அந்த எரேமியாவின் காலத்தில் ஜனங்கள் சொல்கிறாங்க கத்துடைய பிள்ளைகளை தீர்க்க தரிசி இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க எரேமியாவை நோக்கி உங்களுடைய தேவனாகிய கத்தர் நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியை இரண்டாவது செய்ய வேண்டிய காரியத்தை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அவங்களுடைய ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸில் அவங்களுடைய ஜபத்தில் ரெண்டு ப்ரேயர் பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க ஒன்று என்னென்னா நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழி ரெண்டாவது என்னென்னா நாங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் இன்னைக்கு தான் பிரசங்கம் ஜபிக்கணும் ஜபிக்கணும் நம்ம ஜபிக்கணும் சொல்கிறோம் எதுக்காக ஜபிக்கணும் வேலைக்காக ஜபிக்கணும் குடும்பத்துக்காக ஜபிக்கணும் பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கணும் எல்லாத்துக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் ஆனால் என்னை பொறுத்தவரை நான் சொல்கிறேன்னே கருத்துடைய பிள்ளைகளை இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்காக நீங்கள் ஜோம் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன நடக்கணுமோ அது அந்தந்த நேரத்தில் ஆச்சரிய விதமாய் நடக்கும் தடைகள் வரலாம் நல்ல கவனிங்க தடைகள் வரலாம் தடை என்றாலே அது சாத்தானுக்குரியது அதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஆனால் தடைகளை தகர்க்கிறவர் நாம் மீட்பர் அதை அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் மை ரெடிமர் லீவ்ஸ் ஆமே அப்போ இன்றைக்கி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு காரியம் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வழி நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழி சாரி நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழி ரெண்டாவது செய்ய வேண்டிய காரியம் இது ரெண்டையும் நீங்கள் ரொம்ப யோசித்து யோசித்து ஜபிக்க 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 கத்தோடைய பிள்ளைகளை உங்கள் வீட்டு காரியங்கள் உங்கள் வேலை காரியங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் காரியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராக நடக்குன்றேன் நான் அப்போ இன்றைக்கி அந்த இறைமையாவை பார்த்து தீர்க்க தரிசியை பார்த்து அவங்க சொல்கிறாங்க தீர்க்க தரிசியை எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க எங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க எதுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க ஒன்று நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழி அதை இன்னைக்கு பார்ப்போம் நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழி நாங்கள் எப்படி நடக்கணும் எப்படி வேணா நடக்கலாம் எப்படி வேணா நடக்கலாம் நான் எப்படி வேணா நடப்பேன் எனக்கு தெரியும் அப்படி சொல்லிட முடியாது அப்படி சொல்கிற முடியாது நிறைய பேர் இன்னைக்கு சொல்ல நான் படிச்சிருக்கிறேன் எனக்கு அறிவு இருக்குது எனக்கு தெரியும் அப்படி நம்ம சொல்லிட முடியாது கத்துடைய பிள்ளைகளை இந்த கடைசி நாட்களில் நம்ம வந்து தேவனால் நடத்தப்படணும் 
வழியுதுவே என்ற சத்தம் நம்ம காதில் கேட்கணும் அந்த சத்தம் உங்கள் காதில் கேட்டுச்சுன்னு வைங்க அதுக்கு ஆயிரம் இடைஞ்சல் வரலாம் ஆனால் நீங்கள் சொல்லணும் திஸ் இஸ் மை வே அதில் நீங்கள் தெளிவாக நீங்கள் இருக்கணும் நான் ஊழியத்துக்கு வந்தபோது சொல்லும்போது எனக்கு இதுதான் ஞாபகப்படுத்துகிறார் ஆண்டவர் எங்கள் சபையில் அதாவது நான் நினச்சேன் உண்மையாக சொல்கிறேன் நான் ஊழியத்துக்கு வந்தோன்னு நினச்சேன் பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணி பா நீ ஆண்டருடைய ஊழியத்துக்கு வந்துட்டியப்பா அப்படின்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்கன்னு நினச்சேன் கத்துடைய பிள்ளைகளை அதாவது நீ நினைக்கிறதெல்லாம் நடக்காதுரா அப்படிங்கிறதுக்கு அது ஒரு 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 ஆண்டர் சொ அந்த அந்த நாட்களில் நீ ஊழியது வந்துட்டியா அப்படி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டியாம ஒருவர் சொன்னார் நான் வந்து சதன் ரயில்வேஸ் தென்னக ரயில்வேயில் நான் ஒரு அதிகாரியாக இருக்கேன் நான் வந்து கை நிறையா சம்பாதிக்கிறேன் என்னாலே என் குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் நீ வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அந்த யூனிவர்சிட்டி ஸ்டடீஸை கூட நீ விட்டுட்டு நீ வந்து ஊழியத்துக்கு வந்துட்டியா அப்போ எப்படி உன்னுடைய எதிர்காலம் உங்கள் அப்பா அம்மா இருக்கிற வரைக்கும் ஏதோ சாப்பாடு போடுவாங்க துணிமணி வாங்கி கொடுங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் தேட் அப்படின்னாங்க ஆனால் அவங்க சொல்லும்போது உண்மையாக சொல்கிறேன் எனக்கு இருபது வயசு அப்போது கொஞ்சம் கூட ஒரு சலனம் ஒரு ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒரு குழப்பம் ஒரு பயம் ஒரு திகில் ஒரு எதிர்மறையான எண்ணம் வேறு என்ன சொல்ல தெரில எனக்கு ஒன்றுமே வரலை அதுக்கு மாறாக உள்ளத்தில் நான் சிரிச்சுக்கிட்டேன் வெளியே சிரிக்கலை ஏன்னா பெரியவங்க ஏன்னா என் வழி எனக்கு தெரியும் என் வழி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிற அப்படி இல்லை அதை எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தவும் முடியாது அது இன்ன வரைக்கும் நான் அதை சில விஷயங்களை ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் கத்துடைய பிள்ளைகளை அதாவது கத்துடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வருமானால் அதில் நீங்கள் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணுங்க நம்மளை மூடர்களாக நம்மை வந்து தவறான காரியங்களை பேசக்கூடும் ஆனால் அதுக்கு உண்மை பிற்பாடு விளங்கும் இன்றைக்கி நான் என்ன உங்களோடு பேச போகிறேன்னா அவங்க கேட்குறாங்க இஸ்ரேல் மக்கள் கேட்குறாங்க ஒரு பெருங்கூட்டம் வந்து கேட்குது அவங்க பாருங்கள் சிறியோர் முதல் பெரியோர் மட்டும் சகல ஜனங்களும் வந்து இறையமையை பார்த்து சொல்கிறாங்க எப்பா இறையமையா நீ ஆண்டவர்கிட்ட ஜோ பண்ணு நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழியை ஆண்டவர் எங்களுக்கு காட்டணும் வேதம் சொல்லுகிறது எங்களுக்கு ஆண்டவர் காட்டணும் நடக்க வேண்டிய வழியை ஆண்டவர் காட்டணும் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளை தேவனிடத்தில் போய் ஜெபிக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வர்றதே அது ஆண்டவருக்கு பிரியமான எண்ணம் பிரியமான எண்ணம் அப்போ எதுக்காக ஜெபிக்கணும் அப்படின்னா தேவனுடைய பிள்ளை நான் நடக்க வேண்டிய வழி அப்போ இதுலேயே நிறைய பிளஸ்ஸிங் இருக்குது மறைஞ்சிருக்கு ஆனால் நமக்கு இந்த பிளஸ்ஸிங் வரும் உனக்கு அந்த பிளஸ்ஸிங் வரும்னு நான் சொல்லும்போது நம்ம வந்து அப்படியே கண்ணை அப்படியே கண்ணை மூடாமல் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க உனக்கு நடக்க வேண்டிய வழியாம் ஏதோ பேச போகிறாராம் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி விட்றாதீங்க கத்துடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த வசனத்திலிருந்து நம்ம அறிந்து கொள்வது என்னென்னா அன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் நம்ம ஆண்டவர் கத்தொடி பிள்ளைகளே யாத்ராகமம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியல எஸ் எக்ஸோடக்ஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி த்ரீ அண்ட் டுவெண்ட்டியில் வழியில் உன்னை காக்கிறதுக்கும் நான் ஆயத்தம் பண்ணின ஸ்தானத்துக்கு உன்னை கொண்டு போய் சேர்க்கிறதுக்கும் இதோ நான் ஒரு தூதனை உனக்கு முன்னே அனுப்புகிறேன் ஆண்டவர் காட்டுகிற வழியில் இஸ்ரேல் ஜனங்களை ஆண்டவர் நடத்தும்போது ஆண்டவருடைய சித்தமான வழியில் போகும்போது தூதனால் நடத்தப்படுறாங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் பார்வோனின் பிடியிலிருந்து அவங்க விடுதலை ஆயிட்டாங்க ஆமேன் பிரயாணம் ஆரம்பம் ஆயிடுச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு மனாந்தரத்துக்குள்ளே வந்துட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் செங்கடல் குறுக்கிடுகிறது இது ஏற்கனவே மாஸ்டர் பிளான் ஆண்டவர் அவங்க கையில் கொடுத்துருந்தான்னு வைங்களேன் அவங்க ஏற்கனவே ஒரு மாதிரி ஆனவங்க ஆட்கள் இவங்க அதனால் ஒரு வழியாக இருக்கும் ஆனால் போக போக தான் தெரியுது செங்கடல் குறுக்கிடுகிறது இப்போது திரும்பி பார்க்குறாங்க பார்வோனின் சேனை மிரட்டுகிறது அப்போ இதாடா கத்தருடைய வழி மோசே இதாடா கத்தருடைய வழி 
உன்னை நம்பி நாங்கள் வந்தோமே அடிமைத்தனத்திலே இருந்திருப்போமே அடிமைத்தனத்தில் இருந்து அங்கே போ அந்த 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 வந்து பூண்டு வெங்காயம் அது இதுன்னு சாப்பிட்டுட்டு கிடந்தோமே அப்படியே இருந்திருக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுங்களா அந்த அந்த சப்ஜெக்ட்லாம் அப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளே அந்த நேரத்தில் அக்னி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பம் அவர்களை வழி நடத்துகிறது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு மாதிரி டஃப் டைம்க்குள்ள போயிட்டு இருக்கீங்களோ கடினமான பாதையில் போயிட்டு இருக்கீங்களா ஜெவமணி ஜெவமணி தான் பிறகு நான் போகிறேன் ஆனாலும் எனக்கு போராட்டம் இருக்குன்னு போராட்டத்தின் நடுவில் இப்போ பாருங்கள் மார்ச் பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் வந்திருக்கீங்க எப்படி கர்த்தர் உங்களை நடத்துகிறாரு கர்த்தர் உங்களை நடத்துகிறாரு கர்த்தர் உங்களை நடத்துகிறாரு என கண்மான தேவடி பிள்ளைகளை இந்த நாட்களில் நம்ம இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தைகள் இன்றைக்கு தேவண்டி பிள்ளைகளை நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் சங்கீதம் முப்பத்தி ரெண்டு எட்டில் நான் உனக்கு போதிப்பேன் நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன் உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லும் போதிப்பேன் காட்டுவேன் கண்ணை வைப்பேன் ஆலோசனை சொல்லுவேன் அப்போ இந்த நாட்களில் உங்கள் வீட்டு காரியங்களுக்காக பிஸ்னஸ்க்காக தொழிலுக்காக இப்போ பிள்ளைகள் எக்ஸாம் இப்போ படிக்கணும் அதுக்கு அடுத்த காரியம் என்ன செய்யணும் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கணும் கவலையப்படாதீங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க கத்தோடைய பிள்ளைகளை அந்த டுவெண்ட்டி டூ அந்த ஜூன் மாதம் பிள்ளைய கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு எல்கேஜியில் இன்றைக்கே நீங்கள் கடந்து மல் கட்டிட்டு கிடக்காதீங்க புரியுதா கத்தோடைய பிள்ளைகளை நீங்கள் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணிவிட்டு ஆமே நீங்கள் தூங்குங்க ஆண்டவர் நடத்துவார் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜபம் பண்ணிவிட்டு தூங்குங்க அந்த வார்த்தையை தூங்குங்கன்னு சொன்னதை மாத்திரம் வெட்டி எடுத்துடாதீங்க வெட்டி போடாதீங்க அப்போது இந்த கடத்து கத்துடைய பிள்ளைகளை இப்போது இந்த நாட்களில் சில நேரத்தில் ஆண்டோடைய வழி நடத்துதல் வந்து நமக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இங்கே பார்க்குறோம் வயதம் சொல்லுகிறது நாங்கள் அதாவது நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழி இன்றைக்கி நடக்க வேண்டிய வழியை மட்டும் நான் பேசுகிறேன் நாகும் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் நாகும் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை எடுத்து பாருங்களேன் நாகும்லாம் டக்குன்னு வராது இல்லை உங்களுக்கு இல்லை நாகுமை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஸ்கிரீனை பார்த்துருங்க நேரம் போயிட்டு இருக்குது நீடிய சாந்தமும் நீடிய சாந்தமும் மிகுந்த வல்லமையும் உள்ளவர் மிகுந்த வல்லமையும் உள்ளவர் அவர்களை ஆக்கினை இல்லாமல் தப்பு வைக்க மாட்டார் கர்த்தருடைய வழி சுழல் காற்று அந்த வார்த்தையை பாருங்க கர்த்தருடைய வழி சுழல் காற்றிலும் அப்புறம் பெருங்காற்றிலும் இருக்கிறது இன்னொரு முறை வாசிங்க கர்த்தருடைய வழி சுழல் காற்றிலும் சுழல் காற்றிலும் பெருங்காற்றிலும் இருக்கிறது பெரும் காற்று இன்னொரு முறை வாசிங்க இன்னொரு முறை பரவாயில்ல கர்த்தருடைய வழி கர்த்தருடைய வழி சுழல் காற்றிலும் சுழல் காற்றிலும் பெருங்காற்றிலும் இருக்கிறது பெரும் காற்றிலும் இருக்கிறது இருக்கிறது எனக்கு அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே கர்த்தருடைய வழி எங்க இருக்குதான் சுழல் காற்றில் தான் வழி இருக்குதான் பெருங்காற்றில் வழி இருக்குதான் நீங்கள் அதை உங்களால் நம்ப முடியுதா சுழல் காற்று ஐயோ ஏற்கனவே வாழ்க்கையை சொலட்டி சொலட்டி அடிச்சு கிடக்குது இதில் வேறு சுழல் காற்றுன்னு பேசாதீங்க பிரதர் தென்றல் காற்றுன்னு பேசுங்க ஐயா தென்றல் மெதுவாக இருந்தபடியால் அப்போ சிலர் காலத்தில் தங்கள் காரியம் வாய்த்ததென்று அவங்க கப்பல் பிரயாணத்தை ப்ரொசீட் பண்ணாங்க கொஞ்ச நேரத்தில் ஈரோ கிளிதான் அவங்களை வந்து வாட்டி வதைத்தது ஞாபகம் இருக்கா உங்க லைஃப்ல வருகிற பெருங்காற்றை குறித்து நீங்க அசட்டையா என்னாதீங்க கிறிஸ்தவர்களோடு பேசுறேன் பைபிள் கிறிஸ்டியனோடு பேசுறேன் அதாவது பிரேயர் வாரியர்ஸோடு பேசுறேன் நான் பெயர் கிறிஸ்தவர்களோடு பேசல சண்டே கிறிஸ்டியன்ஸோடு பேசல பெஸ்டிவல் கிறிஸ்டியன்ஸோடு பேசல அதாவது இந்த சடங்காச்சாரம் நாள் பார்க்கிற குறிகார கிறிஸ்தவனோடு குறி கேட்கிறவங்களோடு பேசல உண்மையாய் தமிழ் நோக்கி கூப்பிடுகிற ஒரு பெரிய சேனையை கத்தர் இந்தியாவில் வச்சிருக்கிறாரு அவர்களோடு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என கண்மான கத்துடைய பிள்ளைகளை வேதம் சொல்லுகிறது கத்துடைய பிள்ளைகளை இந்த நாட்களில் அதாவது ஆண்டவரே உங்களுடைய வழி எங்களுக்கு தெரியலையப்பா நாங்கள் எடுக்கிற அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நாங்கள் எடுக்கிற தீர்மானம் சரியா தப்பா ஆண்டவரே அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க இவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க கடைசியில் சுற்றி வளர்ச்சி நீங்கள் ஜோமணி செய்யங்கன்றுவாங்க புரியுதா நான் சொல்கிறது அதாவது மொட்டையாக பிரதர் சகோதரியை நீங்கள் நல்ல ஜோம் பண்ணுங்க கத்திரங்களை நடத்துவார் சொல்கிறது வேறு ஒவ்வொருத்தர் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்று சொல்லி கடை நீங்கள் அவன் சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஒன்று சொல்கிறீங்க அவங்க ஒன்று சொல்கிறாங்க கடைசியில் 
நீங்கள் ஜோம் பண்ணி செய்யுங்க நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கஷ்ட காலத்தில் நஷ்ட காலத்தில் யாருமே வரமாட்டாங்க யாருமே வரமாட்டாங்க ஆணித்தரமாக நான் உங்களோடு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போது இந்த நேரத்தில் நான் இதை சொல்கிறேன் நாகும் ஒன்று மூணு நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுங்க அந்த வசனம் சொல்லுங்கள் கற்று எங்கள் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய வழி சுழல் காற்றிலையும் பெருங்காற்றிலையும் இருக்குது சுழல் காற்று பெருங்காற்று சுழல் காற்று என்ன செய்யும் சுழற்றி சுழற்றி அடிக்கும் பெருங்காற்று என்ன செய்யும் வழியே தெரியாமல் நம்மளை தடுமாற செய்யும் ஃபேமிலியில் சில நேரங்களில் இந்த மாதிரி சுழல் காற்று வரும் புரியுதா சுழல் காற்று வரும் பெருங்காற்று வரும் ஊழியத்தில் ஊழியர்களோடு பேசுகிறேன் தென்னிந்திய திருச்சபை போதகர்களோடு கூட பேசுகிறேன் சரியா சர்ச் மெம்பர்ஸோடு பேசுகிறேன் சர்ச் அதான் சர்ச்சில் மினிஸ்ட்ரியில் ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்களோடு பேசுகிறேன் சரியா கத்துடை பிள்ளைகளை சமுதாய பணியில் இருக்கிறவங்களோடு ஆசிரியர்களோடு மருத்துவர்களோடு பொறியியல் வல்லுநர்களோடு இல்லையா எல்லாரோடு நான் பேசுகிறேன் சுழல் காற்று வரும் பெருங்காற்று வரும் ஆனால் நீங்கள் அண்டவரே இந்த சுழல் காற்றிலிருந்து என்னை தப்பு வச்சுருங்கப்பா தப்பு வச்சுருங்கப்பா அப்படின்னு நம்ம அப்படியே ஜபம் பண்ணி பழக்கப்பட்டுட்டோம் ஆனால் இந்த சுழல் காற்றில் போனவன் தான் கர்த்தருடைய வழியை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண தேவ மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் வாசிக்கணும் அவங்க ஹிஸ்ட்ரியை வாசிக்கணும் அரசியல் தலைவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கை வரலாறு அவங்க உயிரோடு இருக்கும்போது எழுதுகிறாங்க அவங்க எப்படி எப்படி வந்தோம் என்னென்ன நடந்தோம் அந்த புத்தகம்லாம் பாருங்கள் தலைவர்களுடைய புத்தகங்களை வாசிங்க அவங்க லைஃப்லேயும் ஒரு சுழல் காற்று பெருங்காற்று அந்த பெருங்காற்றும் சுழல் காற்றையும் பொருட்படுத்தி இருந்தால் அந்த காற்று எங்கேயோ கொண்டு போயிருக்கும் ஆனால் அந்த பெருங்காற்று சுழல் காற்றின் நடுவில் ஏன்னா ஆண்டவருடைய மெல்லிய சத்தம் ஆமேன் கத்திரக்கு ஸ்தோத்திரம் இன்றைக்கு உங்கள் வீட்டுக்குள்ள என்ன காற்று வீசிக்கிட்டு இருக்கு உங்கள் ஃபேமிலியில் என்ன காற்று வீசிக்கிட்டு இருக்கு பாரத்தோடு நான் பேசுகிறேன் சோந்து போயிடாதீங்க ஐயோ பயங்கரமான சுழல் காற்று பெருங்காற்றாக இருக்குது அது ஒரு சுனாமியாக வந்து ஒரு அடியாக அள்ளிக்கிட்டு போயிட்டா கூட பிரச்சனை இல்லையே என்று நீங்கள் கலங்கி நிற்கலாம் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாக நின்று நான் உங்களை கர்த்தருக்குள்ள தைரியப்படுத்துகிறேன் நாகும் சொல்கிறாரு சுழல் காற்றிலும் பெருங்காற்றிலும் தாண்ட அவருடைய வழி உனக்கு தெரியும் அவருடைய வழி தெரியும் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் என கண்பான கர்த்துடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒரு மதிப்புக்குரிய மாண்பிமிகு அவங்க அப்துல் கலாம் என்ன சொன்னாங்க வழி இல்லாத இடத்துல நீயே வழியை உண்டாக்குடா அதான் நான் வழியாக மாறிடுனார் அந்த பெரிய ஒரு அறிவாளி படித்தவர் அறிஞர் அவர் சொல்கிறாரு ஆனால் நம்முடைய வேதம் சொல்லுகிறது சுழல் காற்றிலே வழி பெருங்காற்றிலே கத்துடைய பிள்ளைகளே அவருடைய வழி நமக்கு தெரியுமா அப்போ இதிலேருந்து நான் எப்படி எடு எப்படி அதை எடுத்துக்கொண்டேன் அதை எப்படி உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன்னா உன் லைஃப்பில் வருகிற பெருங்காற்றை கண்டு நீங்கள் அந்த பெருங்காற்றையே பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க பெருங்காற்றையே பார்க்காதீங்க பெருங்காற்றை பார்த்தோன்னா அப்செட் ஆயிடுவோம் நல்ல உதாரணம் என்ன பேதர் அவர் கடலில் இறங்கி நடக்க ஆரம்பிக்கிறார் அது பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இன்னை வரைக்கும் பேசுகிறோம் பன்னெண்டு சீசனில் இருந்தாங்க இல்லை ஒருத்தன் உதவா கரையாக போயிட்டான் இல்லையா அப்போ மற்றவங்களாம் இருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டாங்க பேதர் தண்ணீரில் நடந்தார் இல்லை எவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு காரியம் நடந்தார ஏன் உருப்படியாக போய் நடக்க முடியல அதுக்குள்ளே அவருடைய கண்கள் பெருங்காற்றையும் இல்லை பேர் இறைச்சலையும் கடலின் ஆழத்தையும் மெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் உடனே அங்கே மூழ்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அப்போ நம்ம இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வீசி கொண்டிருக்கிற புயல் காற்றோ பெருங்காற்றோ சுழல் காற்றோ இல்லையா நீங்கள் அதை அதே நீங்கள் அதே நீங்கள் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரச்சனையை டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க அந்த பிரச்சனையை அப்படியே பேசுவாங்க பேசுவாங்க பேசி 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 ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட்டை நீங்கள் தொண்ணூத்தஞ்சையும் கூட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆக்கி அதையே டெவலப் பண்ணுவாங்க கர்த்துடைய நாமத்தில் சொல்கிறேன் பெருங்காற்றை டெவலப் பண்ணாதீங்க சுழல் காற்றை நீங்கள் அதன் நடுவில் ஒரு தேவனுடைய வழி உங்களுக்கு இருக்கும் ஆமேன் கையை வைத்து அப்படியே ஸ்தோத்திரம் பண்ணிருங்க இந்த நேரத்தில் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் நல்ல ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் கையை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் 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 ஷபாமா ஹராபாஹா நான் இன்றைக்கு தீர்க்க தரிசனமாக ஆண்டருடைய வார்த்தை உங்களோடு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் சிஸ்டர்ஸ் பிரதர்ஸ் ஹாலையா வேர் ஆர் யூ நீ எங்கே இருக்கிறீங்களோ கையை உயர்த்துங்க ஆமேன் 
ரிபாமா ஹாராபா அதோட ஒன்று சொல்கிற அது ஒரு பெரு வெள்ளமாக கூட இருக்கலாம் ஆமேன் ஆமேன் பெரு வெள்ளம் அந்த வீட்டின் மேல் மோதியோ அந்த வீடு அசையிலேயே ரியாமாகா ரீகாலோகோ அண்டவரே கலங்கி போய் நின்ற என்னை என்னை தேற்றுகிறீரே என்னை தைரியப்படுத்துகிறீரே உமக்கு ஸ்தோத்திரோ அதனால பெருங்காற்றையும் சுழல் காற்றையும் இல்லை நீங்கள் பெரிதாக என்னை பயந்துடாதீங்க அது நடுவில் தர் இஸ் த வே ஃபார் யூ ஆமேன் பைபிள் அழகான வசனம் இருக்குல்ல அதை வனாந்திரத்தில் தான் என் வழி இருக்குது நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஹைவே ஃபோர்வே எக்ஸ்பிரஸ் வே மோட்டார் வே அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லை கத்துடைய பிள்ளைகள் அது மாதிரி கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை மோட்டார் வே கிடையாதுயா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஹைவே கிடையாதுயா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அது வில்டர்னஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த வில்டர்னஸில் அந்த டெசர்டில் தான் தர் இஸ் த வே ஆமேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏன் ஆண்டவர் பைபிள்ல வனாந்திரத்தில் வழின்னு சொன்னாரு ஏன்னா வனாந்திரத்தில் வழியே கிடையாது வனாந்திரத்தில் வழியே இருக்காது நீங்க வேணா போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க செல்போன் வச்சுக்கிட்டு போய் இங்க இருக்கிற அங்க இருக்கிறா எங்க இருக்கிற எங்க இருக்கிற இங்க இருக்கிற இங்க தான் இருக்கிற எங்க இருக்கிற இங்க தான் இருக்கிற அங்க இருக்கிறேன் கண்டே பிடிக்க முடியாது கண்டே பிடி அவ்வளவு டஃப் ஆயிரும் வனாந்திரத்தில் ஆனால் ஆண்டு சொல்ற அந்த வனாந்திரத்தில் நான் உனக்கு ஒரு வழியை வச்சிருக்கிறேன் இல்லையா அப்போ இன்னைக்கு நம்ம ஜபம் என்னென்ன ஆண்டவர்கிட்ட ஜபிக்கணும் ஆண்டவரே ஆண்டவர் அன்றைக்கு இறமையா கூப்பிட்டு இறமையா பார்த்து ஜனங்கள் கேட்டாங்க அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு லெண்டில் ஆண்டவரே நாங்கள் நடக்க வேண்டிய வழி நான் நடக்க வேண்டிய வழி சரியா அப்போ என் பிள்ளைகள் நடக்க வேண்டிய வழி நான் நடக்க வேண்டிய வழி என் ஒய்ஃப் நடக்க வேண்டிய வழி என் பேர பிள்ளைகள் நடக்க வேண்டிய வழி ஆண்டவர் பிஸ்னஸில் நாங்கள் எப்படி இனிமேல் நடக்கணும் என்றெல்லாம் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபிக்கணும் கத்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் கத்துடைய பிள்ளைகளை ஆப்ரஹாம் ஆண்டவரோடு நடந்தார் எழுபத்தஞ்சு வயசில் தான் ஆண்டவர் யாருன்னே அவருக்கு தெரியுது இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அவர் நடந்து 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 நூறாவது வயதில் அவருடைய விருப்பத்தை கத்தர் நிறைவேற்றுகிறார் இல்லையா கர்த்தருடைய வழியை அவர் வந்து எழுபத்தி ஐந்து வயதில் தான் அறிந்து கொள்கிறாரு என கண்மான தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஆதியாகவும் பனிரெண்டு நாளில் ஆண்டவருடைய வழி இதுதான் தெரிஞ்சு அவர் நடக்கும்போது அவர் போகும்போது லோத்தை கூட்டிகிட்டு போனார் ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமாக பேசி எடுத்து போகிறாங்க ஆனால் கத்துடைய பிள்ளைகளை வசனம் சொ அடுத்த அதிகாரத்திலே சண்டை வந்துட்டு லோத்துக்கு அவருக்கும் சண்டை வரல ஆனால் இவனுக்கு ஒரு டீம் இருக்குது அவங்க ஒரு டீம் இருக்குது நல்லா கவனிக்கணும் கத்துடைய பிள்ளைகளே அதாவது நம்ம ச நம்ம ச ஐக்கியமாக இருந்தால் கூட இருக்கிறவன் ஐக்கியம் பட விட மாட்டாங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் கத்துடைய பேர் லோத்தின் மந்த மெய்ப்பிற்கும் வசனம் சொல்லுகிறது லோத்தின் மந்த மெய்ப்பிற்கும் ஆபிராவோட மந்த மெய் வாக்குவாதம் உண்டாச்சு அது வந்து ஏழாவது அதை பதிமூன்று ஏழு இல்லை வாசி வாசி சொன்னப்போ டைம் போயிட்டு இருக்கும் பதிமூன்று ஏழு உடனே கர்த்தருடைய வழியை அறிந்த ஆபிரகாம் ஆதி ஆகமத்தின் புத்தகத்தில் தேவண்டி பிள்ளைகளை அந்த பதிமூன்று பதினாலில் நீங்கள் பாருங்கள் வாசிங்க தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் வாசிங்க பார்ப்போம் லோத் ஆபிராம வீட்டு பிரிந்த பிறகு கத்திராபிராமின் உன் கண்களை ஏறெடுத்து நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து வடக்கே கிழக்க வடக்கே தெற்கே கிழக்க மேற்க நோக்கி பார் இப்போ ஒன்று நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஐயா எனக்கு வழியே தெரியல பிரதர் எனக்கு வழியே தெரிய மாட்டேங்குது என் ஒன்றுமே புரிய மாட்டேன் எவ்வளோ ஜோமணி பார்க்குறேன் நான் எங்கேயே இமெயில் அனுப்பி பார்க்குறேன் இந்த ஜாபுக்கு போகிறதா இல்லையா நான் யாரை கல்யாணம் பண்ணுறது அல்லது இந்த இடத்துல வீடு கட்டுறதா அல்லது என்னென்ன பிரச்சனை உங்கள் சிந்தையில் இருக்கிறதோ ப்ளீஸ் லிசன் இது திஸ் இஸ் நாட் ஏ ஆர்டினரி மெசேஜ் இது தீர்க்க தரிசன வார்த்தை உங்களோடு நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ இந்த வசனத்தை நீங்கள் நல்லா உன்னிப்பாக கவனிக்கணும் அந்த கூட லோத்து இருக்கிற வரைக்கும் ஆண்டோடைய வழி அவனுக்கு மறைவாகவே இருக்கு பாருங்க லோ பிரிஞ்ச உடனே உடனே ஆண்டவரை டைரக்டாக இடைப்படுகிறாரு அந்த வசனத்தை பார்த்தீங்களா நான் வாசி ஃபோர்டீனில் பிரிந்த பின்பு கர்த்தர் ஆபிராமை நோக்கி உன் கண்களை ஏற டைரக்ஷன் காட்டுறார் வழியை ஏறெடுத்து பார் அங்கே பார் லெஃப்ட் பார் அதாவது சவுத்தை பார் ஈஸ்டை பார் வெஸ்ட்டை பார் நார்த்தை பாருன்றாரு கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அப்புறம் நடந்து திரியணுவார் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா தேவனுடைய வழியை அடைக்கிற ஆவி எது தேவனுடைய வழியை மறைக்கிற ஆவி எது புரிதா உங்களுக்கு 
தேவனுடைய வழியை மறைக்கிற ஸ்பிரிட் இது தேவனுடைய வரையை அந்த வழி இதுதான் வழின்றது அதாவது அப்பாவுக்கு தெரியும் மகனுக்கு தெரியலன்னு வைங்க ஒய்ஃபுக்கு தெரியும் புருஷனுக்கு தெரியலன்னு வைங்க அவன் ஒரு ப அவன் ஒரு பக்கம் இழுப்பான் இவா ஒரு பக்கம் இழுப்பா இல்லை ஒரு பக்கம் அப்படி இழுத்து இப்படி இழுத்து அப்படி இழுத்து இப்படி இழுத்து கடைசியில் பார்த்தா மாமியார் இழுப்பா அந்த பக்கம் மாமனார் இழுக்க மாட்டான் ரூமில் இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அவங்க மாமனார்லாம் ரூமில் இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஃபீல்டில் ஆப்ரேட் பண்ணுறது மாமியார் நல்ல மாமியாரை பற்றி நான் சொல்லலை மாமியாரெலாம் சண்டைக்கு வந்துடாதீங்க கத்தருடைய பிள்ளைகளை பார்த்தீங்களா அதான் நாசா விண்வெளி தளம் ஒன்று இருக்குது அங்கேருந்து விஞ்ஞானிகள் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அவங்க தான் மாமனார்கள் ரூமுக்குள்ளே இருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறவர்கள் ஃபீல்டில் வரவர்கள் சோல்ஜர்ஸ் அவங்க தான் மாமியார்கள் ஆமாம் அப்படி உண்மையாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு மாமனாராக நான் இருந்தேன் வைங்களேன் கத்தாவே என்கிட்ட பேசுகிறீங்கப்பா இந்த மனுஷன் எங்கேயோ இருந்த சத்தம் போடுறான் ஆனால் இந்த சத்தம் என் காதை பிளக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லிடணும் அதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி தட் இஸ் கால் கிறிஸ்டியானிட்டி ஆமேன் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்துடைய பிள்ளைகளே இப்போ லோத்து அதாவது இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்பா உங்களை சொல்லி தானேப்பா வந்தாங்க இந்த ஒரே போராட்டம் மாதிரி ஒன்றுமே புரியலையே ஒன்றும் புரியலையே ஒன்றும் புரியலையே ஆனால் நீ லோத்தை விட்டு தனியாக வந்தால் தான் நீ உருப்படுவேன்னு அதுவும் சொல்லலை பாருங்க அதுவும் சொல்லலை இது ஏன் இப்போ நான் சொல்லி கொடுக்குறேன்னா சில நேரத்தில் அவர் அமைதியாகவே இருப்பார் அவர் அமைதியாக இருப்பார் நம்மளை உருட்டி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் புரியுதா உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியாது இந்த உருட்டி எடுக்கிற நேரம் பார்த்து சாத்தான் சில அம்புகள் உள்ள அனுப்புவான் அது வம்பா போயிடக்கூடாது நான் சொல்றது புரியுதா வம்பா போயிடக்கூடாது என்னதான் இருந்தாலும் வெயிட் வெயிட் என்னையா வெயிட்டு எத்தனை வருஷம் ஏன் வெயிட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிலேருந்து இதை தான் பேசிக்கிட்டு இருக்க வெயிட்டு வெயிட்டு காத்துரு காத்துருன்னு அவசரப்படுறாதீங்க அவசரம் உங்களை உண்டாக்கின கர்த்தருக்கு இல்லாத ஒரு அவசரம் உங்களுக்கு வேணாம் சரியா அப்போ அவர் அப்படி போனோன்னு லோத்து மிஸ்டர் லோத் அப்படி போன உடனே அங்கே ரெவலேஷன் வருது மேலே பாரு கீழே பா க கிழக்க பாரு மேற்கு பாரு இட பாரு நீ புற ப்ரொசீட் பண்ணுன்னு வருது வழி கிடச்சிட்டு அவ வழியை மறைக்கிற ஆவிகள் கையை வைத்து ஜோ பண்ணலாம் வழியை மறைக்கிற ஆவிகள் என் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை மறைக்கிற ஆவிகள் என் ப்ராஸ்பரிட்டியை மறைக்கிற ஆவிகள் என் பையனை கெடுக்கிற ஆவிகள் என் மகளை ஆனவரே டிசீவிங் ஸ்பிரிட்ல மாட்டி வச்சிருக்கிற பொல்லாத வஞ்சிக்கிற ஆவிகள் உங்களுடைய ஊழியனாக நான் அண்டவர் ஆவடி கவரப்பாளையத்தில் இருந்து ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கப்பா அண்டவர் எங்கெல்லாம் டிவிலயோ சோசியல் மீடியாலயோ எங்கெல்லாம் இந்த சத்தம் கேட்குதோ அங்கெல்லாம் கர்த்தரால் உண்டான பயங்கரம் சத்துருவை பாதிப்பதாக என் ஜனங்களை விடுதலையாக்குவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆபிர்ஹாம் சரியா வழிய அடைஞ்சவன் அப்போ நீங்களும் நானும் இந்த பூமியில் எத்தனை வருஷம் வாழ்றோங்கிறது முக்கியம் இல்லை பாருங்க பெரிய பெரிய ப்ரேயர் லீடர்ஸ் சிலர் குறிப்பிட்ட ஆட்கள் எல்லாம் நான் அவங்களுடைய சரித்திரத்தில் வாசித்திருக்கேன் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்லலாம் உலக ஓட்டத்தை முடிச்சிட்டாங்க ஆனால் அவங்கள பற்றி இன்னும் வரைக்கும் பேசப்படுகிறது வரலாறு காரணம் என்னென்னா கத்துடைய வழியை அறிஞ்சு செயல்பட்டவங்க வழி அறிஞ்சு செயல்பட்டவங்க அப்போ இன்றைக்கு நான் அவங்களோட என்ன பேசுகிறேன்னா ஆபிரம் வழி அறிஞ்சு செயல்பட்டா இதுதான் என்னுடைய ரூட்டு இதுதான் என்ன அதை மட்டும் நம்ம அது அதில் மட்டும் நான் காம்பரைஸ் பண்ணி காம்பரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் திஸ் இஸ் மை வே திஸ் இஸ் மை வே அப்போ இன்னொரு வசனம் வாசிங்க கத்துடைய பிள்ளைகளை ஆதி ஆகமத்தின் புத்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆமேன் பத்தொன்பதாம் வசனம் கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் எவ்வளோ அழகான ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க பரலோகம் தேவத்தூதன் இறங்கி வந்து 
அந்த மம்ரையின் சமபூமியில ஒரு தரிசனத்துல அதாவது சாப்டர் எயிட்டீன் வர்ஸ் ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிக்குது அந்த கான்வர்சேஷன் அதுல தான் பத்தொன்பதாம் வசனத்துல கத்தோடைய பிள்ளைகள் பதினெட்டுல ஆண்டு சொல்ற நான் செய்ய போகிறதை என் ஆபரகாமுக்கு நான் மறைப்பேனா ஆமா ஆபரகம் நான் மறைக்க மாட்டேன் என் என் வழி அவனுக்கு காட்டாம இருக்க மாட்டேன் ஏற்கனவே என் வழியை அவனுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் வழியை அறிந்தவனுடைய வாழ்க்கை இங்க பாருங்க வழியை அறிந்தவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் ஆபிராமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றும்படியாய் முதல்ல தன் பிள்ளைகள் இரண்டாவது தனக்கு பின்வரும் வீட்டார் அப்படின்னா தனக்கு பின்னால வருகிறதுடைய அவங்களுடைய ஜெனரேஷன் அவங்களுடைய ஃபேமிலி வசனம் சொல்லுகிறது வீட்டாருக்கும் நீங்கள் நீதி நியாயங்களை நியாயத்தை செய்து கர்த்தருடைய வழியை that is my point amen kartrude valiyai kaathu nadavungal endru kattalai iduvan endradhai na arinjirukiren adhaadu valiyai arindavanukku than theriyum kartrude vali ama kart adhaadu valiyai arindavan oru vela andha nerkama irukkara nerathila vedana paduvan ana en meetpar avanai thetruvar this is my way அவருக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற சந்தோஷத்தின் பொருட்டு இந்த அவமானத்தை பெருசா அவர் என்ன பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு மறுபடி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க கர்த்தருடைய வழி இதுதான் இதுதான் என்னுடைய சர்ச் இதுதான் என்னுடைய டாக்டரின் இதுதான் என்னுடைய விசுவாசம் சரியா இதுதான் ஏச பாட்டை நான் கற்றுக்கொண்ட பாடம் இந்த நெருக்கத்தில் எனக்கு ஒரு விசாலம் உண்டு எனக்கு தெரியும் ஆனா இன்னைக்கு வரக்கூடிய காரியங்களை நான் பெருசுப்படுத்த மாட்டேன் எனக்கு ஒரு வழி உண்டு அந்த வழியை நான் என் பிள்ளைகளுக்கும் எனக்கு பின்வரும் சந்ததிக்கும் அல்லது வீட்டாருக்கும் நான் அதை தெரியப்படுத்தி கர்த்தருடைய வழியை காத்து நடவுங்கள் என்று அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுவான் அப்படி இல்லை கட்டளையிடுவான் ஆமாம் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறீங்களோ ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிறீங்களோ அல்லது கத்துடைய பிள்ளைகள நீங்கள் வந்து வேறு எங்கே எங்கே இருக்கிறீங்க பாகிஸ்தானில் இருக்கிறீங்களோ பங்காளதேஷில் இருக்கிறீங்களோ நீங்கள் வேறு எங்கே ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிறீங்களோ நீங்கள் கனடாவில் இருக்கிறீங்களோ நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கிறீங்களோ எங்கே வேணால் இருக்கலாம் எங்க இருந்தாலும் கர்த்தருடைய வழிய கண்டுபிடிக்கணும் ஆமா கர்த்தரு இதுதான் கர்த்தருடைய வழி இத திஸ் இஸ் காட்ஸ் வில் இதுதான் தேவ நடத்துதல் அப்படிங்கறதுல நீங்க உறுதியா இருக்கணும் அதான பிரதர் தெரியல வெரி சிம்பிள் ஜோ பண்ணுங்க ஆண்டவரே வழி காட்டுங்கப்பா வழி காட்டுங்கப்பா என் பிள்ளை எந்த காலேஜில் சேர்க்கணும் வழி காட்டுங்கப்பா வழி காட்டுங்கப்பா நிறைய பேருக்கு நிறைய பேருக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் மெடிக்கல் சீட்டை குறித்து ஒரு ப ஒரு 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 என்ன சொல்லியிருங்க அங்கே ஜார்ஜியாவில் சேர்க்கலாமா உக்ரைனில் சேர்க்கலாமா ரஷ்யாவில் சேர்க்கலாமான்ற ஆசையாக விட்டு போயிருக்கோம் ஆசையாக விட்டு போயிருங்க எப்படி எவ்வளோ பணம் கொடுத்து எங்கே உருட்டி புரட்டியாவது என் பையனை டாக்டர் ஆக்கி பார்த்துடணும் அது நல்ல ஆசை நிறைவேறும் ஆனால் அதையும் கடந்து அதையும் தாண்டி ஒன்று சொல்லட்டா உங்கள் பையன் எங்கே இருக்கணும்னு அவர் முன்குறித்து இருக்கிறாரோ அங்கே இருந்தானா உங்களுக்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பான் சபைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பான் சமுதாயத்துக்கும் அவன் ஆசீர்வாதமாக இருப்பான் இல்லையா அதனால் சோந்து போயிடாதீங்க இந்த கடைசி நாட்களில் அதாவது சுழல் காற்றிலும் பெருங்காற்றிலும் தான் சரியா என் அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே அவருடைய வழியை கண்டுபிடிக்கலாம் அதனால் இன்னைக்கு இதோட செய்தியை நிறுத்திட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஜபத்துக்குள்ளே போயிடுவோம் சரியா நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க சரியா கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் சொல்லிட்டு ஆஃப் அண்ட் போய் படுத்துப்பாப்பா நான் படுற பாடு யாருக்கு பா தெரியும் இந்த குடிகாரங்க ஒரு பக்கம் கடங்கார இன்னொரு பக்கம் இல்லை வாய் திறந்து பேசாமல் மௌனம் சாதிக்கிற என் மகா ஒரு பக்கம் இல்லை பயங்கரமான கேள்விகளை கேட்குற என் புருஷன் இன்னொரு பக்கம் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அங்கே லாய்க்கலாம் அதான் பெருங்காற்று பெருங்காற்றுனா அதை மதியான் நாளைக்கு மதியானம் வரப்போதுலாம் சொல்லலை நான் வானிலை ஆராய்ச்சியாளரா இல்லை வீட்டில் நடக்கிற அட்டகாசம் தான் பெருங்காற்று சூ சுழல் காற்று இல்லை சூறாவளி காற்று 
என்ன சொல்கிறது அதனால் அந்த காற்றை கட்டு கவலைப்படாதீங்க அந்த காற்றின் மத்தியில் தான் வழி பிறக்கும் ஆமாம் வழி பிறக்கும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம தமிழக மக்கள் சொல்லுவாங்க தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்னு ஆனால் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கத்தரின் வழி சுழல் காற்றிலும் பெருங்காற்றிலும் பிறக்கும் அப்போ நீங்கள் உங்கள் உபத்திரவத்தை அற்பமாக எண்ணாதீங்க கர்த்தர் உங்களை நெருக்கத்தின் வழியாக நடத்துகிறார்னா கொஞ்ச காலம் பாடுகள் கொஞ்ச காலம் இந்த பலவீனம் கொஞ்ச கால போராட்டம் கொஞ்ச கால சோதனை கொஞ்ச காலம் கொஞ்ச காலம் சூழ்நிலை மாறும் விசுவாசிக்கிறவங்க கையை உயர்த்து அப்படி எழுமி நின்று கொள்வோம் மாறாமா காரா காத்துறோகோ இழுபறியா கிடக்குது வீட்டு காரியம் பிள்ளைகள் காரியம் தொழில் காரியம் இல்ல உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை சரியா சரீர ஆரோக்கியத்துக்கு அடுத்த காரியம் ஒரு மாதிரி இழுபறியாகவே இழுத்துட்டு கிடக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பக்கம் இழுக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாள் காலையில் எழுகும் போது நிம்மதியா இல்லை இரவு படுக்கைக்கு போகும்போதும் ஏதோ படுக்கணும்னு போறேன் தூக்க வர மாட்டேங்க இன்னைக்கு கத்தருடைய நாமத்தினால நீங்க சொல்லணும் அண்டவர் வறட்சியா கிடக்கிற என் லைஃப அண்டவரை ஒரு செழிப்பா நீங்க மாற்ற போறீங்கன்னு நான் நம்புறேன் இப்படி முடிச்சுட்டோம்பா அண்டவரை செயலில் மகத்துவமானவரே செயலில் மகத்துவமானவரே இந்த ஆமான் தூக்கு மறு செஞ்சு முருதகாயை தூக்கில் இருந்ததுக்கு பிளான் போட்டத ஒருத்தருமே அண்டவரே ராஜாவுக்கு சொல்ல முடியாவிட்டாலோ ஒருவேளை சந்தர்ப்பமே கிடைக்காவிட்டாலோ அந்தவரே யாருமே அதை வெளியே சொல்லி அவன் திருட்டுத்தனத்தை காட்டி கொடுக்கா விட்டாலும் தந்திரத்தை காட்டி கொடுக்கா விட்டாலும் ஒரு கட்டத்தில் பரலோகமே இறங்கி வந்து ராஜாவுக்கு நித்திரை கொடுக்காம அண்டவரே அந்த நாளாகும் புத்தகத்தை வாசிக்க வைத்தீரு அண்டவரே அண்டவரே அப்போது ஆமானுடைய தந்திரம் வெளிப்பட்டது யார் யார் தொழில இருக்கிற பிசாசின் தந்திரம் வாலிப தம்பிமார்கள் மேல இருக்கிற பிசாசின் தந்திரம் வாலிப தங்கச்சிமார்கள் லைஃப்ல குறுக்கிட்டு இருக்கிற அந்த பிசாசின் தந்திரம் ஃபேமிலியை அண்டவரை ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கிற விவாகரத்து என்ற பொல்லாத பிசாசின் தந்திரம் ஏசப்பா முறிக்கப்படுவதாகப்பா ஆச்சரியமான கதவுகள் திறக்கப்படுவதாக இந்த வருஷம் நீர் எங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறீங்க அனுகூலமான வாசல் அனுகூலமான வாசல் திறக்கப்படும் கத்தர் திறக்க போறீர் கோடி ஸ்தோத்திரம் நன்றி கண்ணீரோடு உடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறாண்டவரே நிந்தை புரட்டப்படட்டும் அண்டவரே உடைய பிள்ளைகள் செய்கிற ஊக்கமான ஜபம் பதில் வரட்டும் ஏராளமான சாட்சிகள் வர ஆரம்பித்து விட்டது ஒருத்தோர்க்கே மகிம தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாம் என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமை பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே